നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അതായത് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു സ്വർണ്ണ റാക്കറ്റ് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കലണ്ടർ ഇയർ കടന്നു വരുന്നത് കാരണം രാഷ്ട്രീയം കലർന്നു കഴിഞ്ഞു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ലക്ഷ്യം സത്യം പുറത്തുവരികയല്ല ഒരു പക്ഷേ ഇതിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നേട്ടം കൊയ്യുക മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷ ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യാന്തര വിഷയത്തെ ഇത്ര ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി ആരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മാത്രം ഈ കേസിൽ പെടുത്തി അവർക്ക് നേരെ മാത്രം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക അതിൽ മാത്രം നിലനിർത്തുക എന്നത് മാത്രമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ വമ്പൻ സ്രാവുകളാണ് എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ കേസിന്റെ ആഴം എത്രത്തോളം വലുതാണെന്നത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര പ്രശ്നമാണ് ഒരു പക്ഷേ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പാഴ്സൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു സാധാരണ പൗരന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയില്ല ഒരു പക്ഷേ അവൻ എത്ര ആലോചിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരിക്കലും അവന് അപ്രാപ്യമാകുകയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മുമ്പ് കേട്ടു കഴിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കൊള്ള സംഘം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിലൂടെ വെളിവായിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ കസ്റ്റംസിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു മാഫിയെ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ സഹായകരമായത് എന്ന് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പങ്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ആരോപണം ഒപ്പം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെയാണോ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വമ്പൻ സ്രാവുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അവർ പുറത്തു വരേണ്ടതില്ലെന്നുമാണോ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നെന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കുക ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിക്കുക ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഇടപെടലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു അഴിമതി ഈ നാട്ടിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്നത് അവരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നും അതിനെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന് ഉത്തരം അത്തരമൊരു മറപറ്റിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കൊള്ളരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ശിവശങ്കറിന്റെ മറപറ്റി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ അഴിമതി ഈ നാട്ടിൽ നടന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വിഷയം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് കൊള്ളരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് കൂടിയാകുകയാണ് സ്വപ്ന എന്ന പുതിയ വമ്പൻ സ്രാവ ഒരു പക്ഷേ സ്വപ്നയെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് പുറകിലെടുത്താൽ മതി കേരളത്തിലെ ബ്യൂറോക്രസിയിലെ ഒരു യുവ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ ശ്രീറാം വെങ്കിടരാമൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ വഴിവിട്ട പ്രവർത്തനവും ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യവും കൊണ്ടുണ്ടായ കോളിളക്കങ്ങളും പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തനായ കെ എം ബഷീറിനെ ദാരുണമായ അന്ത്യം സംഭവിച്ച കഥയും കേരള മനസാക്ഷി മറക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കെ എം ബഷീറിന്റെ ചോര ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ആ സംഭവത്തിലൂടെ ബ്യൂറോക്രസിക്കുള്ളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നതാണ് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ആരും പോയില്ല കെ എം ബഷീറിന്റെ മരണത്തിൽ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ പങ്കും അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന തലത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ചർച്ചകൾ അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് വഫാ ഫിറോസ് എന്ന വമ്പൻ സ്രാവിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രമുഖരായിരുന്നു സമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യവും ഈ കേസിലെ പ്രതിയായ സ്വപ്ന എന്ന സ്ത്രീക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള പ്രമുഖർ ആരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ നയതന്ത്ര
അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കേവലം രാഷ്ട്രീയ വിഷയം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി എന്ത് നേട്ടമാണ് പ്രതിപക്ഷം കൈയാളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ നാടിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വലിയൊരു സംഘത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി ചുരുക്കി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ പങ്കെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിലെ പങ്കെന്താണ് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പങ്കെന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ആ തരത്തിലല്ല ഈ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരും പോകും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ ഈ നാട്ടിൽ അമർച്ച ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇവരോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല സർക്കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വരുന്ന ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തണൽ പറ്റി ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകാനാകില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഉപദേശകരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ഒരു നേതാവിന്റെ കഴിവ് ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും മാഫിയ സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ചുറ്റിപ്പറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം അല്ലാതെ വാചാടോപം കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കഴിയില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൈ പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് മടിയിൽ കനമുള്ളവനെ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ മടിയിൽ കനമില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഇത്തരത്തിൽ അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഓഫീസിനകത്ത് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും മറപറ്റി ആരെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ലഘൂകരിച്ച് കളയേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല നയതന്ത്ര തലത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയമാണ് അത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിലുള്ള അവിഹിത കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയൊരു കച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബ്യൂറോക്രസിയിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയൂ ആ തരത്തിലൊക്കെ ഇടപെടേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വന്നതിനാൽ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ സർക്കാരിനെയും പ്രതിസ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചാലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇതിൽ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇതിൽ പറയപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മുഖ്യമന്ത്രിക്കുണ്ട് ഒപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏത് വമ്പൻ സ്രാവുകളായിരുന്നാലും ശരി അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹം അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വേണം അല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ആയിരിക്കരുത് ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അവലംബിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാനുള്ളൂ